ഇവിടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്കതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്കെച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് ഈ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ആറ്റങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയോണുകളായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളായി പറയും ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷനലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവയെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എ പോർഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് സെല്ലി റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ എ പോർഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ പതിനാല് തരത്തിലുള്ള ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ആർത്ത് പതിനാല് തരത്തിലുള്ള ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് ബ്രവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാത്തമാറ്റീഷ്യന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചത് ആ സംഖ്യയാണ് കേട്ടോ പതിനാല് പതിനാല് പോലത്തെ ചില സംഖ്യകൾ ഏഴ് പതിനാല് പോലത്തെ ചില സംഖ്യകൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനാല് ഇതേപോലത്തെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാറ്റിസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെയർ ദ പീരിയോഡിക് അറേ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ബിൽഡ് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണത് ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സിന്റെ അപ്പൊ എന്താ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പതിനാല് പോസിബിൾ ലാറ്റിസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പതിനാല് പോസിബിൾ ലാറ്റിസിനെ നമ്മൾ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് വിളിക്കും ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് വിളിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ വി ക്യാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലുള്ള ക്രിസ്റ്റ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ ഓരോ പോയിന്റിനെയും നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഓർ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കൾ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഓരോന്നും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയോ ഈ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ അടുക്ക
അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബിഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ചെറിയ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് സെൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് മൊത്തമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ ആ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ആ ചെറിയ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ ഒരു ചെറു രൂപമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ അതിന്റെ എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെല്ല ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസിന്റെ ചെറിയ ഭാഗം വേർ വെൻ വി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിറക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ദ എൻറെയർ ലാറ്റിസ് അതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനലി ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ അത് പറയാൻ വെച്ചാൽ സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ നീളം വീതി ഉയരെടുക്കാം ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളുകൾ എടുക്കാം ഇതാണ് കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നീളവും വീതി ഉയരും ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും എഡ്ജിന്റെ നീളവും വീതി ഉയരും ആയിരിക്കുമല്ലോ പറയാം അപ്പോൾ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഓരോ എഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ ഒരു സമചതുരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചതുരം പോലെ എന്തെടുത്താലും അതിനൊരു നീളവും ഒരു വീതിയും ഒരു ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ എഡ്ജ് നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദീസ് ഡയമെൻഷൻസ് എലോങ് ദ ത്രീ എഡ്ജസ് എ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ദീസ് എഡ്ജസ് മേ ആർ മെനോഡ് ബി മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ അത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വരാം എന്തായാലും എഡ്ജസ് ഉണ്ടാവും ആ എഡ്ജസ് ആവാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾ ആവാം എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾ ആവാം ഇനി ഈ എഡ്ജുകൾ തമ്മിൽ ചില ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആംഗിളുകൾ അവ തമ്മിൽ അതിപ്പോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ഡിഗ്രിയിലും ആവാം കേട്ടോ അത് ഇന്നതാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നുള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ആൽഫ എന്ന് പറയും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി അതിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അതിനെ നമ്മൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എഡ്ജുകൾ തമ്മിലുള്ളത് ഒരു ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ അഡ്ജസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നുള്ള വേരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയും സിയും ഇടയ്ക്കുള്ളത് എയിന്റെയും സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ബീറ്റ എന്നും എയിന്റെയും ബീന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഗാമ എന്നും അതേപോലെ ബീന്റെയും സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ ആൽഫ എന്നും പറയുന്നു എന്ന് ഓർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ കാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാവാം ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ ഓക്കെ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്നും സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്നും എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മളവ പറയുന്നത് പ്രിമി
ഇത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രിമിറ്റീവും സെന്റേർഡും ആയിട്ടാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെന്റേർഡ് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സെന്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ കോണറുകളിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾസ് ആവശ്യമാണ് കോണറുകളിൽ എന്തായാലും കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾസ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലാതെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് കോണേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് കോണേഴ്സ് ഈ കോണേഴ്സിന് പുറമെ ഈ കോണേഴ്സിന് പുറമെ അതാണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സെന്റേർഡ് പറയുന്നുണ്ടോ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ സോ വെന്നെ യൂണിറ്റ്സിൽ കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ മോർ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻസ് അതർ ദാൻ ദ കോണേഴ്സ് ഓർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിന് പുറമെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഈ കോണേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആ കോണറൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇതിന് പുറമെ ഈ കോണറുകളിലല്ലാതെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെന്റേർഡ് ആണ് സോ പിന്നെ യൂണിറ്റ് സെൽ കണ്ടെയിൻ വൺ ഓർ മോർ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് പൊസിഷൻസ് അതർ ദാൻ കോണേഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിന് പുറമെ കോണേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഇവയാണ് നമ്മൾ സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ മാർക്കരുത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് പൊസിഷൻസ് അതർ ദാൻ കോണേഴ്സ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിന് പുറമെ കോണേഴ്സ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾ അപ്പൊ ഇവ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാം അതാണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെന്റേർഡിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഈ കോണേഴ്സിന് പുറമെ കോണേഴ്സ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെന്റേർഡിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെന്റേർഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഒന്ന് ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താണ് ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബോഡി സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ യൂണിറ്റ് സെൽ വൺ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ സെന്ററിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്യൂബിക് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സോ such a unit cell contain one constant particle at its body center besides the one that present at the corners corners in porme ee unit cell inde body ide center il nadukku or constant particle undengil adu body centered unit cell idu namukku manasilaakkan veliya prayas undavum thonnilla kaaranam appo udharathinu ningale room ningale room il idile etra ee idile etra corners undu idile corners nu parayunnathu ettu corners aanu undavu എട്ട് കോണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്യൂബിന് എട്ട് കോണറാണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ട് കോണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റൂമിന്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ എട്ട് കോണേഴ്സ് ആണ് ഈ എട്ട് ചാതിരത്തിൽ റൂമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് ഈ ഒത്ത നടുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് ചുമരുമ്പിലല്ല അതിപ്പോ ഈ ഫാനൊക്കെ നമ്മൾ സീലിംഗിൽ നിന്ന് ഫാനൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ അത് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിചാരിക്കുക സെന്ററിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ കോണറിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ആ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മിഡിൽ പോർഷനിൽ ബോഡി സെന്ററിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോണറിലേക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി സെന്റേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അഡീഷൻ ടു ദിസ് കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് സെൽ വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൽ വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൽ ആ വൺ എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കൽ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ ബോഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി സെന്റേർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫേസ് സെന്റേർഡ് ആണ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുക എന്ത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിന് ഇത് ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമാണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ കോണേഴ്സിനെ എല്ലാം കണക്ട
ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓരോ ഫേസിന്റെ അപ്പൊ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി ഈ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആറ് ഫേസിന്റെ സെന്ററിൽ ഓരോന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എഫ് സി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി പോസിബിൾ ആവാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേസുകളിൽ ഓരോന്ന് വരാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേസുകളിൽ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുക എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് എന്താ എൻഡ് സെന്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഇൻ സച്ച് എ യൂണിറ്റ് സെൽ വൺ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് എനി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ബിസൈഡ്സ് ദ വൺ പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കോണേഴ്സിൽ ഉണ്ട് കോണേഴ്സിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കാൻ വേണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫേസുകളുടെ സെന്ററുകളിൽ അത് ഫേസ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഫേസസിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എൻഡ് സെന്റേർഡ് എന്നാണ് പറയുക എൻഡ് സെന്റേർഡ് എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എൻഡ് സെന്റേർഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സെന്റേർഡ് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് അല്ല പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല The face centered cubic lattice contains the same eight vertex atoms as in the simple cubic and body centered cubic lattices but also contains six atoms located in the six faces of the cell. In a space filling model of the face centered cubic unit cell the atoms touch along the side diagonal of the cell. Each face atom touches the four vertex atoms that define the face of the cell. The unit cell of the face centered cubic cell is shown here. The unit cell contains the same eight vertex atoms as a simple cubic and body centered cubic structures, each one eighth inside the cell. The six face atoms each lie one half inside the cell. When combined with the vertex atoms, this gives the equivalent of four atoms inside the cell. The term coordination number refers to the number of atoms touched by a given atom inside a lattice structure. We will consider the coordination number of the simple cubic lattice first. We have already seen that in the simple cubic lattice, the atoms touch along an edge of the cell. In a single unit cell, one vertex atom touches three other atoms along three edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside a single cell. The same atom also touches three other atoms along the edges of three other cells for a coordination number of six. The coordination number of the body centered cubic cell is more obvious. Any body atom touches eight vertex atoms for a coordination number of eight. The coordination number for a particular structure is the same regardless of which atom is chosen. Therefore, we can also say that each vertex atom is surrounded by eight body atoms, again giving a coordination number of eight. Last, we will demonstrate the coordination number of the face centered cubic cell. Recall that in the face centered cube the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of a face atom. Recall that a face atom touches the four vertex atoms that define the face. Each face atom also touches eight other face atoms, four above and four below, for a total coordination number of 12. Now let us consider the coordination number of a vertex atom. Each vertex atom touches four face atoms within the same plane. four face atoms below and four face atoms above again giving a coordination number of 12 if primitive thanne namukku ingane tharam therikka to primitive eight type aayi tharam therikka primitive ennu parayunnathu edukkana eight type ennallathu appo ore onnu enganeyana characterize cheya unit cell enganeya characterize cheya nammal nerthey parnu adu avade edge length vechittum ee edge galde edakkulla angle vechittu aanu nammal characterize cheya അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏഴ് ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദർ ആർ സെവൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ അത് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസസ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ഇവിടെ സെവൻ പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഇന്റു ടു ഫോർട്ടീൻ കണ്ടില്ലേ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോളിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പിന്നെ ഏഴ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ക്യൂബ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആയിട്ട് പറയാം ടെട്രാഗണൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓർത്തോറോംബിക് ആയിട്ട് പറയാം എക്സഗണൽ റോംബോഹെഡ്രൽ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് അപ്പൊ ഏഴെണ്ണായില്ലേ ഇതാണ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഏഴ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറെണ്ണം ചതുരമായിട്ട് തോന്നും ഒന്ന് ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടാണ് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് എന്നുള്ള ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ക്യൂബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്യൂബിക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് പിന്നെ എക്സഗണൽ
പിന്നെ റോംബോഹെഡ്രൽ ഈ റോംബോഹെഡ്രൽ നമ്മൾ ട്രൈഗണൽ എന്നും പറയും മോണോക്ലിനിക് ആൻഡ് ട്രൈക്ലിനിക് ഇത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ടോം എച്ച് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടോം സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി സി ടോം എച്ച് ആർ ടി അത് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതി ഇതിന്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തും ആംഗിളും റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണ് സി ടോം എച്ച് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ സി എന്നുള്ളത് അത് ക്യുബിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാ അടുത്ത ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഗണൽ ആയിട്ടാണ് പറയാ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോറോംബിക് ആയിട്ടാണ് പറയാ എം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോക്ലിനിക് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോറോംബിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണോക്ലിനിക് ഓക്കെ പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സഗണൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റോംബോഹെഡ്രൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്ലിനിക് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ടി സി ടോം എച്ച് ആർ ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ക്രമത്തിലല്ല ഈ ലിസ്റ്റ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ അതേപടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സി ടോം എച്ച് ആർ ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഈ ക്രമത്തിലല്ലാതെ പറയാം അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സൽസ് ആൻഡ് ദർ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആസ് സെന്റേഡ് യൂണിവേഴ്സൽസ് അപ്പൊ സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോണറുകളിൽ മാത്രമുള്ളത് മനസ്സിലെ സെന്റേഡ് നമുക്ക് വേറെ പറയാം റൈറ്റ് അപ്പൊ സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു അപ്പൊ ക്യുബിക് സി ടോം എച്ച് ആർ ടിയിൽ സി ആദ്യം തുടങ്ങി അപ്പൊ സി ക്യുബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്യുബിക് സ്ട്രക്ചർ വരുമല്ലോ അല്ലേ ക്യുബിക് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കാം ദ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാരിസ് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ് ലാരിസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് അറ്റ് ദ എയ്റ്റ് കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഇൻ ദ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക് മോഡൽ ഷോൺ ഹിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ആർ ഗ്രേറ്റ്ലി എക്സാജുറേറ്റഡ് ഇൻ ആക്ച്വാലിറ്റി ദ ആറ്റംസ് ആർ പാക്ക് മച്ച് മോർ ക്ലോസ്ലി ടുഗെദർ ആൻഡ് ടച്ച് സംവെയർ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ എ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് മോഡൽ ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദ സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് മോഡൽ ഹിയർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ സെൽ The space filling model demonstrates that in the case of the simple cubic lattice the atoms touch along the edge of the cell. In the model shown here each atom touches three others along the three edges of the cell. We can generate the unit cell of the simple cubic lattice by including only those portions of the atoms that appear inside the cell boundaries. In the case of the simple cubic cell each atom lies 1/8 inside the cell. Since there are 8 of these fractional atoms there is the equivalent of one atom inside the unit cell. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? ക്യൂബിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നീളവും വീതി ഉയരവും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നീളവും വീതി ഉയരവും നമ്മൾ എ ബി സി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എഡ്ജ് ലെങ്ത്തുകൾ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് ഇനി വേറെ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾസ് അല്ല 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈക്വലും ആണ് 90 ഡിഗ്രിയും ആണ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഒരു ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും ആ അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയി അതൊരു ഒരു ലാറ്റിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതിന്റെ ഓരോ സിമ്പിൾ ഓരോ ക്യൂബിക് പോർഷനും ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ യൂ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ആ ബിഗ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള എനിക്ക് നമുക്കത് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എയും ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആണ് ആൽഫയും ബിറ്റിയും ഗാമയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് എന്തുമാണ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂബിക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിമിറ്റീവും സെന്റേർഡും ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവും സെന്റേർഡ് സെന്റേർഡിൽ ബോഡി സെന്റേർഡും ഫേസ് സെന്റേർഡും ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് ബോഡി സെന്റേർഡും ഫേസ് സെന്റേർഡ് അപ്പൊ നോക്കൂ ആ എണ്ണവും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഇത് സെന്റേർ
ഹൈറ്റ് അതിനെ ഉയരാ അതൊരു കോളമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെട്രാഗണൽ എന്ന് പറയുക ടെട്രാഗണൽ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കാണുന്ന ചില ചതുരത്തിലുള്ള തൂണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അടിയിലുള്ള ബേസ്മെന്റിലുള്ള നീളവും വീതി വീക്കൽ മുകളിലേക്ക് ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലായി പക്ഷെ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെട്രാഗണൽ എന്ന് പറയുക ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് ഇതിന് ഇതെല്ലാം പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സെവൻ ടൈപ്സും പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക നിർബന്ധമാണ് ഇതിന് പുറമെ സെൻറ്റേഡ് ഏതുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പറയുക ഇതിന് പിന്നെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഇതിന് പിന്നെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റ് ടിൻ ടിൻ അതേപോലെ ടിൻ ഡയോക്സൈഡ് ടൈറ്റാനിയൻ ഡയോക്സൈഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഈ ടെട്രാഗണലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് സി ടോം ഓ ഓർത്തോറോംബിക് ഓർത്തോറോംബിക് ഓർത്തോറോംബിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് ലൈനും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ബോണ്ടുകളും ആദ്യത്തെ എ ബി സി ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി സി അൺ ഈക്വൽ ആയി ഇനി വരുന്നത് ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എല്ലാ അൺ ഈക്വൽ ആയി നേരത്തെ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ എയും ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് നേരത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബി സി ആർ ഡിഫറെന്റ് എ ആൻഡ് ബി എ ബി ആൻഡ് സി ആർ ഡിഫറെന്റ് എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി ഇനി അതിന്റെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോ എ ബി ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഡിസ്റ്റൻസിലെ വ്യത്യാസമില്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബോഡി സെന്റേഡ് ഉണ്ട് ഫേസ് സെന്റേഡ് ഉണ്ട് എൻഡ് സെന്റേഡ് ഉണ്ട് എൻഡ് സെന്റേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി ബി സി സി എഫ് സി സി ആൻഡ് ഇ സി സി അപ്പൊ ഈ മൂന്നും ഇതിലുണ്ട് ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നീളവും വീതി ഉയരും വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാവുന്ന ഒരു ചിത്രം ഏതാന്ന് അറിയാം നിങ്ങളൊരു തീപ്പെട്ടി കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തായിരിക്കും വരിക തീപ്പെട്ടി അതിന്റെ നീളവും വീതി ഉയരവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർത്തോറോംബിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോംബിക് സൾഫർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റോംബിക് സൾഫർ ക്രിസ്മാറ്റിക് സൾഫർ പ്ലാസ്റ്റിക് സൾഫർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ പെട്ട റോംബിക് സൾഫർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഈ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഇതിലുള്ള അല്ല കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ടെട്രാഗണലിൽ വന്നതാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സി ടോം എച്ച് എച്ച് ഹെക്സഗണൽ മോണോ ക്ലിനിക് വേണം സി ടോം ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോണോ ക്ലിനിക് ആറാമത്തെ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാ ഈ ഓ മോണോ ക്ലിനിക് അവിടെ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓർത്തോ റോംബിക്കിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി ഇവിടെയും എ നോട്ടിക്കൽ ടു ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സി മോണോ ക്ലിനിക്ക് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ആക്സിയൽ ആംഗിളിലേക്കുള്ള നോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആൽഫ ഇസിക്കൽ ടു ബിറ്റ ഇസിക്കൽ ടു ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ആണ് ഓർത്തോ റോംബിക് എന്നാൽ മോണോ ക്ലിനിക്കിന് ആൽഫായും ഗാമായും ആണ് നയൻറ്റി ആൽഫ ആൻഡ് ഗാമ ആർ നയൻറ്റി ബീറ്റ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബീറ്റ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അത് എത്രയാന്നുള്ളതല്ല നയൻറ്റി അല്ല അത് നയൻറ്റി അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോ ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോ ഈ ഓർത്തോ റോംബിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയതാ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തീപ്പെട്ടി കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലെ വശത്ത് നമ്മൾ വരല അമർത്തിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൊത്തം അങ്ങ് നീങ്ങല്ല ബേസ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്നും ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടൊരു കോണായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതാണ് ഈ മോണോ ക്ലിനിക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തള്ളുക മുകളിലൊന്ന് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തള്ളിയാൽ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരുമല്ലോ ബേസ് അവിടെ നിൽക്കും മുകളിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ആവും ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് എയും ബിയും സിയും
ടെട്രാഗണൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഇക്വൽ ടു സി ഇവിടെ അത് തന്നെയാ വരുന്നത് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഇക്വൽ ടു സി എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് സി ഡിഫറെന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾസ് നോക്കുമ്പോഴോ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നയന്റി ആയിട്ടാണ് ടെട്രാഗണലിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണ് സെയിം മോണോക്ലിനിക്കിന് ആൽഫയും ഗാമയും ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും ആണ് സെയിം അത് നയന്റി ഡിഗ്രിയാ ഗാമ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഗാമ വൺ ട്വന്റി എക്സഗണലിൽ വൺ ട്വന്റി ആംഗിൾ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഓരോന്നും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സഗൺ വരയ്ക്കുക എക്സഗൺ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഓരോ ആംഗിളും വൺ ട്വന്റി ആയിട്ട് കിട്ടുക അതാണ് ഗാമ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ മെഗ്നീഷ്യം സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രാഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതേപോലെ കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എച്ച് ആയി ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്താണ് ആർ റോംബോഹെഡ്രൽ ആണ് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ട്രൈഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോംബോഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കൂ അത് ക്യുബിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ എ ബി സി ക്യുബിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി അപ്പൊ ഇതൊരു ക്യുബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റോംബോഹെഡ്രൽ ആയത് ഇത് റോംബോഹെഡ്രൽ ആയത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗാമ ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയന്റി ഇത് ഈക്വൽ ടു നയന്റി ആയിരുന്നു എന്തിന് ക്യുബിക്കിന് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയന്റി ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് വളരെ സിമ്പിളാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റുബിസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സമചതുരത്തിലുള്ള ആ കട്ട അത് ആ ഒരു ക്യുബിക് സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂലകൾ പിടിക്കാം ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോണേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നാണ് അമർത്ത അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ക്യുബിക് സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുക ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ആ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അത് മാറും എല്ലാ ആംഗിളും നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റോംബോഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റോംബോഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റോംബോഹെഡ്രൽ ആകെ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതിനൊന്നും അവിടെ സാധ്യത ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസൈറ്റ് എന്ന് പറയും സച്ചറിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് കാൽസൈറ്റ് സിന്നബാർ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി സൾഫൈഡ് എച്ച് ജി എസ് അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സിന്നബാർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറായി ഇനി ഒരു ടീം കൂടി ഉണ്ട് അത് ട്രൈ ക്ലിനിക് ആണ് ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡിഫറെന്റ് ആൽഫബിറ്റ ഗാമ ഡിഫറെന്റ് നയന്റി നയന്റി ഡിഗ്രിയും അല്ല എ ബി സി ഡിഫറെന്റ് ആൽഫാബിറ്റ ഗാമ ഡിഫറെന്റ് നയന്റി ഡിഗ്രിയും അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ബി സി ഡിഫറെന്റ് നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഡിഫറെന്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതിൽ പറഞ്ഞു ഓർത്തോറോമിക്കിൽ പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ആൽഫാബിറ്റ ഗാമ സെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആൽഫാബിറ്റ ഗാമ നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റോംബോഹെഡറിനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനും അങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ തീപ്പെട്ടി കൂടെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോണേഴ്സ് ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണേഴ്സ് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തീപ്പെട്ടി കൂടെ കിട്ടുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ക്ലിനിക് എന്ന് പറയും ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രമേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര പോസിബിൾ യൂണിറ്റ് സെൽസ് പറഞ്ഞു ഈ ഏഴെണ്ണത്തിനും പ്രിമിറ്റീവ